রমজান উল মুবারকের পর আল্লাহ তাআলার কাছে সব চাইতে দামি রোজা হলো মুহররম মাসের রোজা সুবহানাল্লাহ বল মুহররম মাসের রোজা আল্লাহর কাছে বড় দাম ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন আমি পয়গম্বর কে রমজান উল মুবারকের পরে মুহররম মাসের মত এত গুরুত্ব মুহররম মাসের এই আশুরার দিনের মত গুরুত্ব অন্য কোন দিনকে আমি আর দিতে দেখি নাই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে নবীজির একজন সাহাবী এসে বলে ও আলী আমাকে একটু জবাব দাও রমজান উল মুবারকের পরে আমি কোন মাসের রোজা রাখব হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন আল্লাহর নবীর কাছে আমি একদিন বসা ছিলাম এমন সময় আল্লাহর নবীর কাছে একজন সাহাবী আসে হাজির ডাক দিয়ে বলে নো নবী রমজানের পরে আমি কোন মাসে রোজা রাখব আল্লাহর নবী বলেন ইন কুনতা সাইমান বাদা রমজান ফাসুমিল মুহররম ও আল্লাহর বান্দা যদি রমজানের পরে তুমি রোজা রাখতে চাও মুহররম মাসের রোজা তুমি রাখো কেন রোজা রাখব ফাইন্নাহু শাহরুল্লাহ কেননা রমজান মাস এই মুহররম মাস হলো আল্লাহর মাস সুবহানাল্লাহ বলেন ফিহি ইয়াউমুন তাবা ফিহি আলা কাউমিন এই মুহররম মাসে এমন একটা দিন আছে যেই দিনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এক জাতির গুনাহ maaf করে আল্লাহ তাদেরকে maaf করে দিয়েছে আল্লাহর নবী বলেন যদি ভবিষ্যতেও কোন বান্দা এই মুহররম মাসে আল্লাহর কাছে maaf চায় ওয়ায়াতুবা ফিহি আলা কাউমিন আখারি আল্লাহর নবী বলেন এই মুহররম মাস এমনই মাস এই মাসে যদি কোন বান্দা গুনাহের জন্য রোনাজারি করে আল্লাহর কাছে কান্না করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করে জীবনের সব গুনাহ maaf করে দিবে আমরা মূসা আলাইহিস সালাত ওয়াস সালামের অধিক হকদার এজন্য আল্লাহর নবী আশুরার দিন রোজা রাখলেন সাহাবাই کرام কে রোজা রাখার আদেশ দিলেন আল্লাহর নবীর ইন্তেকালের আগের বছর সাহাবাই کرام কে ডাক দিয়া বলেন ও আমার সাহাবাই کرام আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তাহলে আমি এই আশুরার 10 তারিখের সাথে 9 তারিখ মিলাইয়াও একটা রোজা রাখব আল্লাহর নবী ডাক দিয়া বলেন সুমু ইয়াউমা আল্লাহ নবী বলেন আসুরার দিন মহারমের দশ তারিখে রোজা রাখো তবে ইহুদিরা রাখে একটা তোমরা রাখবা আরেকটা মিলিয়ে নয় তারিখ অথবা নয় তারিখ দশ তারিখ বা দশ তারিখ এগারো তারিখ এই দুইটা রোজা রাখবা কারণ ইহুদিদের সাথে মুসলমানের কোন সম্পর্ক না কথা ঠিক না বেটি ইহুদিদের সাথে যদি এবাদতের মিল না থাকে তাহলে অন্যান্য বিবাহ শাদী ব্যবসা বাণিজ্য সমাজ রীতিনীতির মধ্যে মিল রাখলে সওয়াব কথা কয় না এবাদতের মধ্যেই পয়গম্বরের এত বড় হুঁশিয়ারি যে এবাদত করবা এর মধ্যে ইহুদিদের কোন ঘ্রাম থাকতে পারবে না এরা একটা রাখে হিসাব করলে আগামী শুক্রবার হবে কত তারিখ মহররমের দশ তারিখ এই দশ তারিখ হল আশুরার ঐতিহাসিক দিন এই দিনে এক নম্বর কাজ হবে আমরা রোজা রাখব কথা ঠিক না বে ঠিক আমরা রোজা রাখব যেহেতু আল্লাহর নবী রোজা রেখেছেন এবং এই দিনের সম্মান ঐতিহাসিক ভাবে পাওয়া যায় অন্য অন্য নবীরাও রোজা রেখেছেন সুবহানাল্লাহ বলে এজন্য রোজা রাখব আর এই দিনের সাথে 
বৃহস্পতিবার নয় তারিখ পরে বৃহস্পতিবার শুক্রবার অথবা শুক্রবার শনিবার এই দুইটা দিন রোজা রাখবো কারো যদি সক্ষমতা না থাকে তাহলে একটা রোজা রাখতেও কি নেই সমস্যা নেই মহারমের দশ তারিখের আসুর আর যেই ফজিলত পরিপূর্ণ পেয়ে যাবে তবে যেহেতু আল্লাহর রসুল বলেছেন দশ তারিখের সাথে মিলিয়ে আগের দিন অথবা পরের দিন আরো একটা রোজা রেখে দুইটা রোজা মিল করা এজন্য আমরা বৃহস্পতি শুক্র অথবা শুক্র শনি এই দুই দিন রোজা রাখবো তো ইনশাল্লাহ এই দুই দিন রোজা রাখবো এবং আল্লাহ তালার কাছে এ আল্লাহ তালার কাছে খুব বেশি রুনা জারি আল্লাহ তালা যখন থেকে এই পৃথিবীর আসমান এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন তখন থেকে আল্লাহ তালা গণনা হিসেবে মানুষকে বারোটি মাস দান করেছেন আল্লাহ তালা কোর আনে বলেন আল্লাহ তালার গণনা হিসেবে বারোটি মাস রয়েছে আসমান জমিন সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে সুবাহ বলে এই বারোটা মাসের মধ্যে সূচনা যে মাস সেই মাসের নাম হলো মহারম সফরে আউ্বাল এক সময়ের নাম ছিল নাম ছিল মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কে আল্লাহ তালা মক্কা থেকে মদিনাতুল মুনাওয়ারায় হিজরতের যে অনুমতি দিয়েছেন সেই হিজরত থেকেই হিজরি বছরের গণনা শুরু হয়েছে হিজরত এটা বরকতপূর্ণ এক বিষয়ের নাম যেই হিজরতের মাধ্যমে মোহাম্মদুর রসুল্লাহর জীবন ধারাকে আল্লাহ তারা পাল্টিয়ে দিয়েছেন যেই মোহাম্মদুর রসুল্লাহ ছিলেন সাধারণ একজন ধর্ম প্রচারক মদিনাতুল মুনাওয়ারাতে যাওয়ার পর সেই মোহাম্মদুর রসুল্লাহ হয়েছেন মহারাষ্ট্র নায়ক সেই মদিনাতুল মুনাওয়ারাতে যাওয়ার পরে নবীজি হয়েছেন সুদক্ষ একজন সেনাপতি মদিনায় যাওয়ার পরে রসুল হয়েছেন আদর্শ একজন সমাজ সংস্কারক সমাজ কারিগর সমাজপতি হয়েছেন সমাজের প্রতিটা জায়গায় আল্লাহ রসুলের জয়গান এমন একজন দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক একজন দক্ষ সেনাপতি আর সমাজপতি আমরা পেয়েছি হিজরতের বরকতে রসুলের এত সম্মান যে সাহাবাই কারামের কোন ইজ্জতার মূল্য ছিল না রে ভাই সাহাবাই কারাম না নির্যাতিত ছিল সংখ্যা লঘু ছিল সংখ্যায় কম এবং তারা মুসলমানেরা ইহুদি খ্রিস্টানদের কাছে নির্যাতিত ওই সাহাবাই কারামরা যখন মদিনায় আসলো হিজরত করে আসার পরে আল্লাহ তালা সাহাবাই কারামের কেমন মর্যাদা দান করলেন ওই সাহাবাই কারামরা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচাইতে দামি লোক হয়ে গেছে যারা ছিলেন সংখ্যায় কম এবার হয়ে গেছেন সংখ্যা গরিষ্ঠ এজন্য হিজরতের বছর গণনা শুরু হইলে হিজরতের বরস ওই হিজরতের অবস্থা আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যা হিজরত বহু দামি একটি জিনিস আল্লাহ রসুলের ইন্তেকালের পর 
उमरे फारूक जो चिठी पाठत चिठिर मध्य को तारीख लेखा थकतना लोक उमर के चिठिर मध्य लिखे पाठल उमर हिजरतर बसर गणना शुरू कर लें सतर मास सतर बस अल्लाहर नबीर इंतकाल सतर बस हजरते उमर हिजरत बसर गणना प्रचलन कर लें कंतु हिजरत बसर गणना शुरू होल्लार नबीर हिजरत दिन थे के। तो बे हिजरत रसुलर गणना थे ना एर आगे थे तो हिजरत गणना कथा बोलें ठीक क्योंकि स्वाभाविक भाव उमर जी प्रचलन कर चंद्रमासे चंद्र हिसाब ना रखे गोटा मुसलमान बसी तारा गुनागार हो चादर हिसाब इसलाम गुरुत्व विधान सम्पर्क रोजार सम्पर्क चाँदर सतरे भाई मध्य गरमिल कथा ठीक क्या बोल सबान मसे रोजा रखे ना एक दिन जे रोजा रखते दुनिया बसिंग जवाब दें रमजान नारायणगंजे तो आई भलो भलो रेस्टुरेंटे से ढुकले मन है रमजान चलते कथा ठीक क्या बोले ढाकार आधुनिक फ्लाटे एन तो रमरमा व्यवसा चले कथा ठीक ना बे ठीक विचार होना कारण कारण ये साथ जड़ित सब हासाइले पावा जा समाज उच्च फैमिलिर लोक समाज उच्च श्रेणी लोक कथा ठीक ना बेठी जस्त मदक जड़ित रही लक्ष कोटी कोटी टाक मानुषर का हाथिए निचे देह व्यवसा कर निजे जीवन के बिलिए दिए तक जरा शेल्टार दी समाज बड़ पति कथा ठीक ना बेठी समस्त लोक देर फ्लाटे गेखें रमजान खबर न कारण आल्लर सर को सम्पर्क न मतर बार फ्लाटर मध्य खुले नेश्वास्योग्यवस्था 
বুঝার কোনো উপায় নাই আধুনিক ফ্ল্যাটে এখন এই অবস্থা চলছে গজব কি জন্য আসবে না এই জন্যই তো গত সপ্তাহে মনে বলা হয়েছিল কেন গজব আসবে না এই অবস্থায় কিছু মানুষ করোনা ভাইরাসের এই ডাক্তারের কিছু লোকেরা মানুষের কাছ থেকে লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে সাপ্তাহ দুই সাপ্তাহ পরে পরে তারা ডিজে পার্টির আয়োজন দেয় জানেন খবর এই হাসপাতালের যে সমস্ত ভাইরা এই খেতমত করে আমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তারা এমনটাই চায় যে এই করোনা ভাইরাস চলতে থাকো আর আমাদের ব্যবসাও চলতে থাকো কথা ঠিক না বেটি কারো জন্য গজব হয়ে দাঁড়িয়েছে আর কারো জন্য খুশির আনন্দের বন্যা তবে বেশি দিন সময় নাই আল্লাহ সুযোগ দিয়েছেন চালা তোমার আনন্দের ঘোড়া কয়েকদিন চালাইবা দরি তো আমার কাছে কথা ঠিক না আমার কাছে যতদিন পারো চালাইতে থাক गुरुपूर्ण हिसाब जेमन हज हजर बड़ एक विधान हल उफेफा नये तारीख जिल हज मास नये तारीख आराफा अवस्थान करते हैं কেউ যদি নয় তারিখে অবস্থান না করে আট তারিখে অবস্থান করে একদিন আগে অবস্থান করে আমাকে একটু জবাব দেন তার হজ হবে নাকি জোরে বলেন হজ হবে না विधान आदायबानी कथा हिसाब न আল্লাহ রসুল বলেন চাঁদপুরের কিছু মানুষ আমাদের নারায়ণগঞ্জের ফুতুল্লায় আছে না নাই জানেন খবর কিছু একদিন আগেই তারা কত আনন্দের ঈদ করে ফেলে আল্লাহ তালা বলেন এই বারোটা মাসের মধ্যে চারটা মাস বড় দামি মাস মহারাম মহারামের একটা অর্থ হলো নিষিদ্ধ আল্লাহ তালা সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে চারটা মাস উম্মতের জন্য আল্লাহ তালা হারাম ঘোষণা করে দিয়েছেন ও উম্মতের দল এই চারটা মাসে কোনো যুদ্ধ বিগ্রহ করা যাবে না কাফের মুশ্রিকরাও এই বিধান মানতো हजारहारम तीन मास लगातार एक जिलकत एक जिलहत और एक महारम आज रज कय 
এই চার মাস নিষিদ্ধ যুদ্ধ বিগ্রহ করা যাবে না কিন্তু কাফের মুশরিকেরা তারা এই চার মাস আল্লাহ তালা নিষেধ করেছে এই চার মাসটা তারা নির্ধারিত রাখতো না সুবিধা মতো তারা এক এক সময় মাসটাকে তারা চেঞ্জ করে দিত কথার কথা যুদ্ধের সময় হয়েছে মহারম মাসে তারা ঘোষণা দিত এই বছর মহারম মাস নিষিদ্ধ মাস না এই বছর নিষিদ্ধ মাস হলো সফর মাস কি মাস আল্লাহর বিধান কে পালটায় দেয় নিজের সুবিধা মতো এই ধরনের লোক আছে না নাই জোরে বলেন নিজের মতকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য আল্লাহর কোরআন নবীজির হাদিস কেও পালটায় দেয় এই ধরনের লোক আছে না নাই এই কাফের মুশরিকরাও এই কাজটা করত মহরম মাসে যুদ্ধ লেগে পড়েছে এখন যুদ্ধ তো করা যাবে না কিভাবে করা যায় বলতো যে এই বছর মহরম নিষিদ্ধ মাস না মহরমের বদলে সফর মাস নিষিদ্ধ অথবা বলতো এ বছর মহরম প্রথম বছরের প্রথম মাস না বরং সফর মাস হলো বছরের প্রথম মাস কিন্তু আল্লাহ তালা কাকতালীয় ভাবে রসুল্লাহ একেবারে শেষ বিদায় হজে দশম হিজড়িতে রসুল যখন যখন বিদায় হজে গিয়েছেন তখন আল্লাহ রসুলের ওই বছরটা জিলহজ মাসেরই পড়ে গেছে সোহান আল্লাহ বলে এর আগের বছর জিলকদ মাসে গেছে তখন আল্লাহ রসুল জান্নাই গিয়েছিলেন আবু বকর কিন্তু আল্লাহর রসুল দশম হিজড়িতে যখন গেলেন তখন আল্লাহর রসুল বলেন আল্লাহ তালা যেই বিধান অনুযায়ী বছরকে ঘুরিয়েছেন এবং হক যেই বছর অনুযায়ী যেই মাসে নির্ধারণ করেছেন ওই মাস কুদ্রতি ভাবে আবার এসে পড়েছে সোহান আল্লাহ এই হিজরতের বিধান তারা এই হিজরি বছরটাকে তারা পরিবর্তন করত রে ভাই আল্লাহ তালা বলেন মিনহা আরো বাতন হরম এই আরো বাতন হরম মহারমের একটা হলো নিষিদ্ধ মাস দুই নম্বর হলো মহারমের একটা অর্থ হলো সম্মান আল্লাহ তালা কোন দিন আর কোন মাস কোন বছর এমন নয় যে দিনটা যে মুহূর্তটা যে সময়টা সম্মানিত নাই বরং আল্লাহর প্রতিটা সেকেন্ড প্রতিটা ঘন্টা প্রতিটা দিন প্রতিটা সপ্তাহ প্রতিটা মাস প্রতিটা বছর আল্লাহর কাছে সমান ভাবে দাম কথা ঠিক না বেটা তবে এর মধ্যে স্পেশাল ভাবে আল্লাহ তালা কোন মাসকে কোন মাসের উপর দামই বানাইছেন কি বানান নাই আল্লাহ তালা বলেন বছরের বারোটা মাস বারো মাসের মধ্যে আমি আল্লাহ তালা চারটা মাসকে আমি আল্লাহ সম্মান দান করেছি সুবান আল্লাহ বলেন একটা হলো জিলকদ একটা জিলহজ আর একটা হলো মহারাম আজকে তিন তারিখ আর একটা হলো রজব মাস কেমন দাম রে ভাই এই মহারাম মাসের কি দাম মহারম মাসের কেমন দাম আল্লাহর নবী বলেন মোবারকের পর আল্লাহ তালার কাছে সব চাইতে দামি রোজা হলো মহারম মাসের রোজা সুবান আল্লাহ বল মহারম মাসের রোজা আল্লাহর কাছে বড় দাম ইবনে বলেন আমি পয়গম্বরকে রমজান উল মোবারকের পরে মহারম মাসের মতো এত গুরুত্ব মহারম মাসের এই আসুরার দিনের মতো গুরুত্ব অন্য কোন দিনকে আমি আর দিতে দেখি নাই মোবারকের পরে আমি কোন মাসের রোজা রাখব হজরতে আলী রাজিয়াল্লাহ বলেন আল্লাহর নবীর কাছে আমি একদিন বসা ছিলাম এমন সময় আল্লাহর নবীর কাছে একজন ডাক দিয়ে বলে 
রমজানের পরে আমি কোন মাসে রোজা রাখব আল্লাহর নবী বলেন ইন কুমতা সাইমান বাদা রমজান ফাসুমিল মুহররম ও আল্লাহর বান্দা যদি রমজানের পরে তুমি রোজা রাখতে চাও মহরম মাসের রোজা তুমি রাখো কেন রোজা রাখবো শাহরুল্লাহ কেননা রমজান মাস এই মহরম মাস হলো আল্লাহর মার শুভ আনাল্লাহ বলে এই মহরম মাসে এমন একটা দিন আছে যেই দিনের মধ্যে আল্লাহ তালা এক জাতির গুনা মাফ করে আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিয়েছে আল্লাহর নবী বলেন যদি ভবিষ্যতেও কোন বান্দা এই মহরম মাসে আল্লাহর কাছে মাফ চায় আল্লাহর নবী বলে এই মহরম মাস এমত আমি মাস এই মাসে যদি কোন বান্দা গুনাহের জন্য রোনা জারি করে আল্লাহর কাছে কান্না করে আল্লাহ তার তৌবা কবুল করে জীবনের সব গুনা মাফ করে দিবে ওরে নবীর উন্নতির দাল মহারাম মাসে রোজা রাখলেই বড় সোয়াদ তবে এই মহারম মাসের মধ্যে স্পেশাল ভাবে একটা দিন আছে আসুরা আসুরা মানে হলো দশক মহারম মাসের দশক তারিখ দশ মহারম মাসের দশতম তারিখে আল্লাহর নবী বলেন রোজার দাম কেমন রে ভাই জি এই মহারম মাসের দশ তারিখে আসুরার দিন যদি কেউ একটা রোজা রাখে আল্লাহ তালা এক বছরের গুনা তার মাফ করে দেয় দাল তবে আল্লাহর নবী একটা রোজাই রাখতেছিলেন ধারাবাহিক ভাবে আল্লাহর নবী ধারাবাহিক ভাবে একটা রোজাই রাখতেছিলেন কেমন দাম রে ভাই রমজানুল মুবারকের রোজা ফরজ হওয়ার আগে আসুরার রোজাই ছিল ফরজ আসুরার রোজাই ছিল ফরজ ও নবীর উম্মতের দাল এই আসুরার রোজা কেমন দাম সাহাবাই কেরামরা বলেছে নো নবী ইহুদিরাও তো এই দিন রোজা রাখে ইহুদিরা যদি এই দিন রোজা রাখে তারা রাখে একটা রোজা কেন তারা একটা রোজা রাখে আল্লাহ নবী যখন মদিনাতুল মোনাওয়ারায় আসলেন দেখেন মদিনা আর ইহুদিরা এই দিনে রোজা রাখে আল্লাহ নবী জিজ্ঞাসা করলেন কেন রে ভাই তোমরা রোজা রাখো তখন ইহুদিরা বলেন না জল্লাহুসা আল্লাহ তালা মুসা আলী সালাতুসালামকে এই দিনে মুক্তি দিয়েছেন ফেরাউনের কবল থেকে আর ফেরাউনকে পানির মধ্যে চুবাইয়া চুবাইয়া মেরেছে কথা ঠিক না বেটি জুলুম করিয়া বাঁচতে পারবা না নমরুদ কে যেমন আল্লাহ ল্যাংরা মশা দিয়া সাইজ করছে ফেরাউন রে যেমন আল্লাহ তালা সমুদ্রের প্যাক ডুকাইয়া পানিতে চুবাইয়া চুবাইয়া মারছে যতই জুলুম করো বাঁচার কোন রাস্তা নাই ফেরাউন নাম রাখে কেউ কথা কয় না নমরুদ নাম রাখে কেউ আবু জাহেল আবুল আহাব রোদ্বা সাইবা কেউ রাখে এরা ছিল তৎকালীন সময়ের কুলি তাদের মতো ক্ষমতাসীন কেউ নাই অত সৈদের নামটাও কেউ কেউ পর্যন্ত রাখে না রে ভাই 
ও নবীর উম্মতের দল যারা জুলুম করবে জুলুমের শেষ পরিণতি বড় খারাপ জুলুমের শেষ পরিণতি খারাপ আল্লাহ তালা বলেন এই জুলুমের পরিণতি আল্লাহ এমন ভাবে করবেন পরের হক মারিয়া খাইছো আল্লাহ তালা জমিন মাথায় উঠায় দিবেন এবার জমিন মাথায় নিয়া তুমি সামনে আগা পারবে মানুষ জোরে বলেন কারণ মুসা আলী সালামের আদর্শ এবং রীতি নীতি আমরা মানি ইহুদি মুশরিকরা তারা মানে না आदेश दिले अल्लाह नबीर इंतकाल आगे बसर सहबाई कैराम के डाक दियाम আল্লাহর নবী বলেন আসুরার দিন মহারামের দশ তারিখে রোজা রাখো তবে ইহুদিরা রাখে একটা তোমরা রাখবা আরেকটা মিলিয়ে নয় তারিখ অথবা নয় তারিখ দশ তারিখ বা দশ তারিখ এগারো তারিখ এই দুইটা রোজা রাখবা কারণ ইহুদিদের সাথে মুসলমানের কোনো সম্পর্ক নাই কথা ঠিক না বেটি ইহুদিদের সাথে যদি এবাদতের মিল না থাকে তাহলে অন্যান্য বিবাহ সাদী ব্যবসা বাণিজ্য সমাজ রীতি নীতির মধ্যে মিল রাখলে সব কথা কয় না এবাদতের মধ্যেই পয়গম্বরের এত বড় হুঁশিয়ারি যে এবাদত করবা এর মধ্যে ইহুদিদের কোনো গ্রাম থাকতে পারবে না এরা একটা রাখে তোমরা দুইটা সুবাহান আল্লাহ বলেন কিন্তু আমাদের কি হাব আমাদেরকে দেখলে আমাদের রীতি হিতি আদর্শ দেখলে ইহুদি খ্রিস্টানরাও হাসতে থাকে কথা ঠিক না বেটি আজকে মুসলমানের রীতি নীতি ইহুদি খ্রিস্টানরাও হাসতে থাকে কারণ তারা তাদের সক্রিয়তাকে বিসর্জন দেয় না মুসলমান তাদের সক্রিয়তা তাদের আদর্শকে ইহুদি খ্রিস্টানদের কালচারের কাছে বিসর্জন দিয়েছে কথা ঠিক না বেটি মুসলমানের কৃষ্টি কালচার হলো হিন্দুদের ইহুদি খ্রিস্টান আর বৌদ্ধদের তাদের সমাজ ঘর বাহির সব কিছু হলো আজকে ইহুদি খ্রিস্টানের কালচার কথা ঠিক না বেটি আল্লাহর নবী বলেন যদি ইহুদি খ্রিস্টানদের সাথে তোমার মিল হয় বান্দা ইহুদি খ্রিস্টানদের রীতি নীতি তোমার ভালো লাগে ইহুদিদের মতো তুমি চলাফেরা করো হিন্দুদের মতো যদি তোমার চলাফেরা করতে মনে চায় তাহলে তুমি মনে রাখবা রে ভাই হাসরের ময়দানে আল্লাহ না করুক আল্লাহর নবী বলেন হাসরের ময়দানে তাদের সাথেই তোমার হাসর হয়ে যাবে কি সুবান আল্লাহ কবি না নাউজুবিল্লা কবি না কারণ সুবান আল্লাহর জায়গা অনেকে নাউজুবিল্লা কেন আবার নাউজুবিল্লার জায়গা সুবান আল্লাহ কথা ঠিক না রেখে ও নবীর উম্মতের দাল सूचना लग्ने महारमेर दस तारीख दाम दिए क्यों एत दाम दिए ইতিহাসগত ভাবে অনেকে অনেক ঘটনা বলে অনেকে বলে আদম আলী সালামের তওবা আল্লাহ কবুল করেছেন এই দিনে এইভাবেই ইউসুফ আলী সালামের ঘটনা বলা হয় ইউনুস আলী সালামের ঘটনা বলা হয় নু আলী সালামের ঘটনা বলা হয় তবে ঐতিহাসিকভাবে এগুলোর কোনো সহি শুদ্ধ 
তো কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না এতটুকু প্রমাণ পাওয়া যায় আল্লাহ তালা এই দিনে মুসা আলী সালামকে আল্লাহ আল্লাহ তালা বনি ইসরাইলকে সহ ফেরাউনের কবল থেকে আল্লাহ হেফাজত করেছে তবে কোনদিন কি আল্লাহ মর্যাদা দেওয়ার জন্য ঐতিহাসিক কোন সূত্রের প্রয়োজন আছে কথা বলেন ঐতিহাসিক কোন সূত্র ছাড়াই আল্লাহ কোন দিনকে প্রাধান্য দেওয়ার একক এখতিয়ার কার জোরে বলেন কথা বলেন কার এ ক্ষমতা আল্লাহর আছে না নাই আল্লাহ তালা সুরার দিনের এই সম্মান পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে দিয়েছেন কিন্তু আল্লাহর নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনিও আসুরা পালন করেন কি করেন নাই জোরে বলেন কিভাবে পালন করেছেন রোজা রেখেছেন সোবান আল্লাহ বলেন কি রেখেছেন রোজা রেখেছেন করেছেন কারণ আমাদের ভাই হজরত মুসা আলী সালাতু সালামকে হেফাজত করার মাধ্যমে গোটা মুসলমান জাতি কি আল্লাহ বিহুদি খ্রিস্টানার বেইমানের হাত থেকে রক্ষা করেছে কথা ঠিক না বেঠি এটা আমাদের জন্য সুক্রিয়া আর এই সুক্রিয়া স্বরূপ আল্লাহ দিয়েছেন রোজা সোবাহান আল্লাহ বলেন আল্লাহর নবী আসুরা পালন করেছেন কিন্তু কারবালার ইতিহাস হয়েছে রসুল্লাহর ইন্তেকালের অর্ধ শত বৎসর পর কথা ঠিক না বে ঠিক একষট্টি হিজরির ঘটনা কারবালার ইতিহাস আল্লাহর রসুলের জমানায় না আর অর্ধ শত বৎসর পর কথা বলেন তাহলে কার বালা মানি আসুরা নাকি কার বালার ইতিহাস ঐতিহাসিক ঘটনার এক ঐতিহাসিক দিনের মধ্যে হজরত হোসেন নদী আল্লাহ আনহুর ঘটনা এই দিনে হওয়ার কারণে তার সম্মান আল্লাহর কাছে বেড়ে গেছে কথা ঠিক না বে ঠিক তার সম্মান এই দিনে আল্লাহ শাহাবাদ ঘটিয়ে আল্লাহ তালা তার সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছেন কিন্তু শিয়া সম্প্রদায় তারা মুসলমানের মধ্যে এমন আধুনিক মিডিয়ার মাধ্যমে তারা এত অপপ্রচার তারা চালিয়েছে শুধু তাই নয় এই দিনকে কেন্দ্র করে তারা এত অনুসলামিক এত অনৈতিক কাজ তারা করে এই দিনে তারা হজরত হোসেন রাজি আল্লাহ আনহুর মতো একটা ঘোড়া বানায় তারা এই দিন তাজিয়া মিছিল করে হাই হাসান হাই হুসাইন বলে মাতম করতে থাকে নিজেদের শরীরকে তারা রক্তাক্ত করে পয়গম্বরে আরবি তাদের ব্যাপারে বলেন আল্লাহর নবী বলেন যারা নাকি নিজের জামা সিরে নেয় জামা তারা সিরে ফেলে মাতম করতে করতে নিজেদের শরীরকে রক্তাক্ত করে রে ভাই আল্লাহর নবী বলেন জাহিলি যুগের মতো যারা কাজ করে আল্লাহর নবী বলেন এরা নবী রুম্মত নয় আছে না নাই জোরে বলেন এই যে আসতেছে সামনে আগামী শুক্রবার আগামী শুক্রবার আজকে তিন তারিখ হিসাব করলে আগামী শুক্রবার হবে কত তারিখ মহরমের দশ তারিখ এই দশ তারিখ হলো আসুরার ঐতিহাসিক দিন এই দিনে এক নম্বর কাজ হবে আমরা রোজা রাখব কথা ঠিক না বে ঠিক আমরা রোজা রাখব যেহেতু আল্লাহর নবী রোজা রেখেছেন এবং এই দিনের সম্মান ঐতিহাসিকভাবে পাওয়া যায় অন্য অন্য নবীরাও রোজা রেখেছেন সব আন আল্লাহ বলেন এজন্য রোজা রাখব আর এই দিনের সাথে বৃহস্পতিবার নয় তারিখ পরে বৃহস্পতিবার শুক্রবার অথবা শুক্রবার শনিবার এই দুইটা দিন রোজা রাখবো কারো যদি সক্ষমতা না থাকে তাহলে একটা রোজা রাখতেও কি নেই সমস্যা নেই মহরমের দশ তারিখের আসুরার যেই ফজিলত পরিপূর্ণ পেয়ে যাবে তবে যেহেতু আল্লাহ রসুল বলেছেন দশ তারিখের সাথে মিলিয়ে আগের দিন অথবা পরের দিন আরো একটা রোজা রেখে দুইটা রোজা মিল করা এজন্য আমরা বৃহস্পতি শুক্র অথবা শুক্র শনি এই দুই দিন রোজা রাখবো তো ইনশাল্লাহ এই দুই দিন রোজা রাখব এবং আল্লাহ তালার কাছে এই আল্লাহ তালার কাছে খুব বেশি রুনাজারি করে দোয়া করব এই বিশেষ দিনগুলো আসে আমাদের তওবা 
কবুল করার জন্য এই জন্যই তো আল্লাহর রসুল বলেছেন আল্লাহ মুসা আলী সালাত সালামের কৌম বনি ইসরাইলরা তারা গোলামের জিনজিরে আবদ্ধ ছিল আল্লাহ তালা মুসা আলী সালাম সহ তাদেরকে উদ্ধার করে আল্লাহ তাদের তৌবা কবুল করে নাজাত দিয়েছেন এই দিনে যদি অন্য জাতি কেয়ামত পর্যন্ত অন্য জাতিরাও আল্লাহর কাছে তৌবা করে আল্লাহ তাদের তৌবাও কবুল করে দুর্বল সনদে একটি হাদিস বর্ণিত আছে তবে আমলের ব্যাপারে যদি কেউ বরকতের উদ্দেশ্যে আমল করে তাতে কোনো আপত্তি নেই আল্লাহর রসুল বলেছেন खानाम विभिन्न खबर कलेक्शन खिचुड़ी पकड़ आयोजन विभिन्न भाव दिन उत्सव पालन कर उत्सव न मुसलमान जति के हेफाजत करें सकल के नसीब करें अल्लाह तला सकल जीवन के सही दिन आल्ला रसुलर सही आदर्श चालान तौफिक दान करें